hello uh, welcome uh, sa next tutorial uh, ngayon uh, try naman natin uh, gamitin yung uh, like yung user table functionality ni stack okay uh, meron ako mga sample sections dito na wala sa stad okay but pwede nyo gawin uh, internally no sa stad okay so itong mga section na to so madali lang yung uh, madali lang uh, gawin ito sa stad okay so simulan natin itong itong section na to no uh, pero kailangan natin diyan ng uh, dalawang software okay of course yung AutoCAD kailangan natin then sa stad natin Uh, i-analyze okay so ngayon okay uh, <clears throat> so i-copy ko to then uh, punta ko sa AutoCAD so blank model ito ng AutoCAD no? so blank model yan okay so blank model ng AutoCAD yan then uh, ano bang size nitong <clears throat> so around 50 by 100 around 50 by 100. So mag uh, rectangular muna ako dito. So D 50 100. So most likely ganito yung uh, size ng ano natin section. Okay? So then i paste ko dito yung uh, saan ba yung oops, ano yung mag paste? Copy. Paste natin dito yung image. Okay. Mm, ayaw nyo mag-paste. <clears throat> ayaw nyo. Okay. Ayaw nyo mag-paste. <clears throat> oh, oh, anyway, uh, pwede natin i-snip yan. So, para madali lang kopyahin. Okay. Yan. So, para may dali lang copy. So, ngayon, uh, ipoposition ko sa 0-0 tong ano ko, yung pinaka <coughs> left corner. So, 0-0. So, kung makikita nyo, naka-open yung properties table ko sa left nung, nung AutoCAD. No? So, kung naka-close yan, uh, i-type mo lang CH then lalabas siya. Uh, alam ko may other, yung MO din yata pwede. Pag i-type mo yung MO, enter. So, parehong command lang. Okay? Change and uh, modify. Okay? So, anyway, i-move ko to, yung pinaka-corner na to. Dali ko doon. Ayan. Okay? So, meron ako yung 0-0. Then, i-build ko ito. Okay? I-build ko tong, uh, i-explode ko tong Uh, rectangle so x explode then uh, one point ano lang ang thickness nito eh? nasa 1.35 yata so 1.35 okay so o offset 1.35 enter then uh, ayan okay so kailangan natin so 10 yun ano so ikat natin siya 8 10 so pwede natin itong i-trim okay then 23 daw going doon o 23 set tayo then 1.35 yan then 10 okay then dito naman 30. O, 30. Okay, so, yun, O, 1.35. Then, upset ulit tayo, 10 dito. So, trim, mag-trim tayo dito, yung mga hindi natin kailangan. Okay. So, mag-upset ulit tayo ng 1.35. Yan, mukhang okay na yan. Okay. 
Okay, trim tayo. Okay. Uh, i-save pala natin to, no? Save natin. Ctrl S for save, ano? Okay. So, old form. Uh, ayan, S. Okay. Old form. Ayan. Save. Okay, then. Uh, I... Magpilay tayo para ma na natin. Okay. Uh, automatic trim natin yung mga yun. Pilay na may zero radius. Ayan. So, nabuna natin. Okay. Uh, so, yun yun. So, i-check lang natin kung tama. Pag sinelect mo to dapat to 50. So, 50 nga doon. Ito is 30. So, 30 yun. Ayan, makikita mo sa length. Eh, 30. Then, uh, ito 23 to dapat. Okay, 23. Okay. So, ngayon, uh, punta tayo sa stud. Wala tayong sample structure. So, try natin. Let's say, uh, simple truss. General, uh, no, no, geometry. Then, close natin yan. First point is zero. Then, uh, i-translation, I'll repeat natin to. Geometry, uh, translation, I'll repeat. So, X, which is, uh, let's say, three meters. Link steps. Then, okay. Then, uh, mag-insert node tayo dito. Add midpoint, click OK. Then, uh, translation will repeat natin to geometry translation will repeat going y 0 0.6 link steps then click ok then i complete na natin yung model okay so i magano tayo dito divide natin then connect okay Okay, so gamitan natin to ng mirror command. Okay, uh, geometry uh, mirror. Okay, so YZ tayo. Click mo to. Click OK. Okay na. Okay. Okay, so ngayon, i-assign natin ng uh, let's say dito okay, sa bottom chord and top chord. Uh, i-apply natin, ano? Apply natin. Uh, anyway, apply natin sa lahat. Okay. So, <coughs> uh, general, then property. So, wala sa section database yan, eh. Okay. So, pag i-link mo yung section database, hindi mo makikita yung ganyang section. <coughs> okay. So, pag pumunta ka dito sa cold form steel, although may mga available na dyan, so American, uh, Australian, Japanese, or European, okay, pero uh, wala yung mga, probably itong hat, uh, may, mga, probably pa magkakapareho dito, okay, ito sa hat section, o um, possible nandito, nandun yan sa, uh, sa start, no, but pwede, pwede mo rin i-build kung yung yung size na gusto mo. Okay, so pero ang gagawin natin diyan, gagamit tayo ng user table. Okay, so meron dito user table or punta ka dito sa tools, then create user table. Ayan. So, ayun, uh, click ka ng new table. Okay? So instead na external, ito yung gagamit ka ng section wizard, pwede kang gumamit ng internal. So Gamitan natin ang general. Okay. Then click OK. So, ngayon may table 1 ka na. Then, click ka ng add new property. So, lalabas itong dialog box na to. So, ngayon, pwede ka nang maglagay ng coordinates ng uh, section natin. Okay. So, dito. 
Pero may technique tayong gagawin dyan. So, ito yung AutoCAD natin. Okay. Uh, kailangan natin kunin yung mga coordinates nung corners nitong ano, uh, nitong uh, section na to. Kaya lang, ang, ang napakadami yan. Uh, ang technique na manually dyan. So, magawa ko ng circle. Ayan. Okay. Then, kunin mo yung coordinates pa isa-isa. So, 0, 0 to, of course. Dahil yun yung reference node natin. Then, ito 23 and 0. Okay? So, pero napakadami yan. Okay? Kung isa-isain mo. May mas mabilis na way dyan. Okay? So, i-delete natin yan. Okay? So, ang gagawin natin, uh, nakaline ito, no? Ipopolyline natin itong mga uh, lines na yan. So, pag, pag polyline, so, type mo lang yung PE. Uh, PE. Okay? Para sa polyline edit. Enter. Select mo yung any line dyan. So, let's say ito. So, tatanong ka niya uh, kung gusto mong gawin into polyline. So, so Y yan. Oh, yes. Enter. Then, type mo yung J para sa join. And then, select mo lahat. Then, click enter. Okay. So, ngayon. Ngayon. So, polyline na yan. Okay. Polyline na yan. yan. So, ang susunod natin gagawin command is mag, uh, yung list command. Okay. Pag nag-type ako ng LI. Okay. So, ibig sabihin yan, list. Click enter. I-select mo tong polyline natin. Click enter. Ayun. So, lalabas yung mga coordinates niya. X, Y, Z. Okay. So, instead na isa-isahin natin. So, kukunin na lang natin ito ngayon. Okay. So, copy. Okay. Then, punta tayo sa may Excel. Okay. Exception. So, mag-add ako ng bagong sheet dito. Type ko dyan S section. Okay. Then, i-paste ko dito yung Excel. Ano? So, paste. Ayan. Kaya lang, uh, magkakadikit pa rin siya. No? So, mahirap pa rin siyang kunin. Pero may technique dyan sa Excel. Uh, punta ka dito sa data. Okay. Uh, dito sa data. Okay. Punta ka sa data. Then, punta ka dito sa text columns. Ayan. Okay. Then, pick with uh, fields are aligned in columns with spaces between each uh, field. Then, click mo finish. Ayan. So, napaghiwahiwalay natin yung mga values nung, no, <coughs> nung x and y. So, ngayon may mga i-delete tayo na mga hindi natin kailangan dito. Okay. Okay, then itong Z, wala yan. Okay. X, Y lang kailangan natin. Ito rin wala ito. Yan, ito wala. Pero ito, i-move natin ito doon. Uh, bakit may 500 dito? Y, 71.3. Ba't pala may 500 dyan? Uh, L, I. Saan galing yung 500? Ah, sa 71.35. Okay. Ah, 71.35 dapat ito. Ah, ulitin nga natin. So, delete natin to. Okay. So, LI for list. Click enter. Then, select po to. Then, click enter. So, kunin natin to. Okay. Oops. Simula natin lang sa X. Or kunin natin ito. Ito point. Okay. So, copy. Then, i-paste natin dito. Punta tayo dito ulit sa data. Then, click text columns. Then, click finish. Humihiwalay uh, talaga. Sa 21.35 dapat yun eh. So, anyway. Uh, okay. Okay. So, i-review nyo pa rin. Ano? Pero, i-check pa rin. Uh, papakita pa rin ni Stad sa inyo kung uh, kung <coughs> uh, kung tama yung section. No? That's a 75.35. Tsaka, L, ayun nga ulit tayo. So, 23. Okay. So, ito wala na to. 
hindi ito ho, ano. Ah, so, delete na rin to. Ito dapat nandito. Then, ito nandito. Ayan. Ito, pwede na itong i-delete. Ito din. Tsaka ito. Ayan. So, it, in mm ito, no? In mm. Pero sa stud, kasi meter eh. Kaya kailangan meter yung input natin, ano? So, balik tayo sa Excel. Okay. So, i-save lang natin to So, They divide lang natin ito ng 1,000. Equals ito. Then divide natin sa 1,000. So, ganun din ito. Ayan. Ayan. Uh, Nagyo na kaya natin. Home. Uh, okay. So, ayan. Hanggang doon sa ilalim. Okay. So, i-copy lang natin yan. Then, punta tayo sa stud, paste, control V, ayon. So, ganun lang kabilis. Instead na input mo siya one by one, so from Excel, uh, ayun na, na <coughs> from Excel, then paste mo dito, ganun lang kabilis. Then, lagyan mo ng name ito, let's say S, hindi uh, ko lang alam no, kung anong right name nito. Dalawa kasi yung S doon eh. 1, ah, S100 by 1.35. So, pwede yan siguro. Okay? Red by, let's say, 1.35 or 1.35. Okay? Then, click Compute uh, Section Properties. Okay? Ayun. So, ito na yung properties ng section. Then, kaila, uh, lagyan natin ng stress uh, location o no, in local coordinate. Okay, yung 1, pwede natin kunin. Okay. Pinakopy and paste ko lang, no? Then, yung 2, then, control C. Then, paste ka dito, control B. Then, uh, ilang points ba tayo doon? Uh, 12, 30, yung 14, ano? Tsaka yung 15. Itong 14. Tsaka itong 15. Ayan. So, para ma-report ni Stad, mamaya yung mga stresses doon sa corners na yan. Okay? Then, click OK. Click Yes. Ayan. So, yun na. Yung S100 by 1.35. Okay? So, click Close. Then, so, assign natin sa lahat na yan. Then, punta ko lang dito sa User Table. Okay na yung section mo. And, uh, may, okay. Wala ka... Uh, meron mga default material dito, no? So, so let's say steel. So, pero pwede ka rin mag-create. Baka kasi ibang property niya, no? So, hindi siya talaga uh, same ng steel property. Uh, kung gusto mong mag-create ng materials, punta ka dito. Okay, sa material, then click create. So, probably hindi lalayo sa steel yan. Okay, let's say uh, gawa ka ng okay, ng uh, title ng material mo, let's say, cold form, then lagay mo yung mga values dyan. Okay? So, but, uh, most probably, hindi lalayo yan sa steel. Okay? So, ganun lang kung meron kang uh, material values para sa uh, cold form. Okay? So, anyway, assume ko lang siya na steel. So, balik ako dito sa properties. Select ko yan. Then, uh, user table. So, then, steel. So, then, click assign close. So, ngayon, uh, pag tinready mo yan, yan na mismo yung section na ipasa natin. Okay? So, eh, mag-select lang tayo ng isang member. Let's say ito. Yan na yung section na yun. Ayan. Okay? So, ganun lang uh, simple. Then, pangle. So, create 90. So, click OK. Then, select natin Okay. So, reviewin ulit natin. Ano? So, ayan. Ganyan yung orientation yan. Pero pag in-apply na natin yung uh, property. Oops. Uh, Alain nito. Ayan. Okay. Ayan. So, nag-rotate siya. Okay. 
Okay, so ngayon, lagyan natin ng loadings. Okay. Uh, <clears throat> more on functionality uh, tutorial naman to na hindi talaga siya uh, design. Okay. Uh, anyway, uh, for example, corpuses. Let's say. Then, uh, wind. Okay, so click add, close. So add. Tayo self weight. Then add tayo ng member. Uh, member load. Let's say negative 5. Okay. Kilo newton per meter. Then, so live load naman, uh, member load, let's say 0.6 times, let's say 2.5, so mga 1.5, let's say. Then, yung wind load naman, <coughs> uh, member load uli, the negative 2.5, let's say. Okay, then, apply natin. Then, So, ganun din. Ayan. Okay. So, lagyan natin ng support. Okay. So, in the low, ship K. So, dalawang dulo. Create. Pin. Click assign. Then, uh, i-set up natin tong mga elements na to as uh, trust members. Okay. Property. Uh, specifications, then beam, uh, then punta tayo dito sa partial moment, 0.99, so sa start, so ganoon din sa end, 0.99, so click assign, okay, then mag-issue, uh, load combination pala tayo, okay, so, click add, uh, define combination, so, manual lang. Uh, DL plus 0.5 LL. Okay. 0.5 LL plus 1.0 wind load. Okay. 0.5 and 1. So, click add and close. Maglagay tayo ng analysis command. So, click add and close. Then, load list yung combination natin. So, punta sa post print. Define commands. Load list. Ito. Dalin doon. Click add. Then, close. Then, on analysis. Okay. So, may one warning. Tingnan natin. Ano yung one warning na yun? Okay. Okay lang. Regarding lang yun doon sa may uh, uh, user table natin. Ano? So, tapos na tayo sa analysis. Ito yung okay, yung deflection diagram niya. Okay. Uh, then, kung gusto mo naman i-review yung stresses, punta ka sa post-processing. Uh, then, punta ka sa beam. Then, stresses. Lagay natin sa okay. Then, so, uh, combination. Then, select mo to. Ayan. Yun yung section natin, no? Ayan. Then, scroll mo. Ayan. So, yun kasi yung in-input natin ng mga stress points, eh. Okay? Yung, yung mga, yung mga corner na yun. Kaya doon nag, doon nag-a-appear yung mga values ng stresses. Okay? Uh, pwede mo rin ilagay yung ibang uh, corner kung gusto mo. Okay? So, anyway, nilagay ko lang yun for tutorial purposes. Okay, so, pero dapat yan, 1, 2, 3, tsaka 4. So, na-misplace yung 69. So, dapat uh, andun sa corner na yun, yung pinakaunang-unang point. Okay, so, yan yung mga stresses. Uh, okay, tingnan natin yung ano. Uh, yung, um, itong nasa ilalim. Ayan, yan yung orientation niya. Okay, then. Ayan yung mga stresses niya. Ayan. Okay. Uh, ayan. 
uh, okay, regarding design, so punta ka lang dito sa design, okay, then, uh, ang AISI dapat ang gamitin mo dyan eh, okay, uh, hindi, hindi AIS yung gamit yan, kundi AISI, so may separate uh, design code para doon, uh, sa NS supported din ang NSCP yan, design of cold bond steel structural members, so tingnan nyo lang yung page 5-228 okay uh, but dito sa stud gamitin natin ng AISI okay then define parameters style so kam almost kamukha din ng mga parameters nung steel okay so let's say FYLD uh, sa cold form sections kasi merong A36 yung 248 meron din yung grade 50 uh, 345 and meron din yung 550. So, mega pascal. Lahat dyan. So, gamitan lang natin. Depende no, kung ano yung material nyo. So, gamitan ko lang ng A30. Ng, hindi siya A36 actually. Basta 36 KSI lang. Yung A36 designation kasi sa hot rod section nyo. Okay. So, like 36 KSI 248. Okay. So, pero i-check nyo rin. No, may mga cold form kasi na 345. Okay. So, gagamitan ko lang ito ng 248. Okay, so 248 megapascal, click add, then uh, track natin, click add, then commands, check code, click add, and close. Okay, this one assign to view, uh, assign to view lang din ito, then assign to view. Ayan, so pag nag run analysis tayo, uh, Sana yung output natin. Okay. So, uh, hindi magdi-design yan. One of the reason is hindi yan standard section. Kaya sabi niya dyan, uh, AI is called form, still design is not available for member. Okay. Uh, kasi hindi siya standard section. Pero, let's say, kung gumamit ka ng standard section, uh, general, then, uh, punta ko dito sa section database <clears throat> uh, try natin gamitin yung mga sample section okay so dito cold form and so try natin itong uh, itong hot section then view table the then 4.5 so try natin to let's say select click assign and close okay so yan natin ito ayan ito hot section parang may kamukha yata dito ito kaya lang walang lip ayan okay. so tingnan natin kung magdi-design yan so run analysis Click save. Okay. So, nakalabas yung mga property ng ship X. And then, uh, itapatan mo lang yung mga uh, member. Ano? So, makita mo 0, 0, 0. So, hindi yan nag-design. Pero pag tinapatan mo itong mga web, may mga values. Ayan. Kasi nag-design siya. Okay. Ayan. So, pagpunta mo dito ng uh, post-processing, so click OK, then beam, then unity check. So, may mga values yung web kasi nag-design except yung uh, bottom cord and top cord. So, and makikita mo, uh, uh, dito yung, uh, mga, yung mga type of failure niya. So, nakalagay dito. Okay, so sa ganito naman, uh, pwede mag-stress check ka na lang. Okay, pwede ka mag-stress check. Uh, may combined stress check or uh, kunin mo na lang yung forces then i-design mo siya manually. But still, yung stiffness ng section is uh, <clears throat> uh, na-calculate mo sa stud and na-analyze mo siya. Okay? So, yun, yung correct stiffness ng, ng property okay? na mag-result dun sa correct behavior ng structure. 
Okay. So, yun. So, so ganun lang. Uh, for the other sections, uh, yung pinakamahirap na yung ginawa ko. Uh, so, ayan. Kaya nyo na yan at your side. Okay. Okay. Uh, thank you. See you for more videos.